আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে সংবাদ শিরোনাম দেশে একদিনের রেকর্ড দেড়শো সেতুর উদ্বোধন বিএনপির আন্দোলনে আপত্তি নেই আগুন সন্ত্রাস করলে ছাড় দেয়া হবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে সৌদি প্রবাসীর স্ত্রী ও সন্তান সহ তিনজনকে জবাই করে হত্যার অন্যতম সন্দেহভাজন জহিরুল গ্রেফতার জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না মাগুরায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ইদরের উপদ্রবের কারণে এবার নেত্রকোনায় আমনের বাম্পার ফলন নিয়ে শঙ্কা দিশে হারা কৃষকরা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে একদিনের রেকর্ড একশো পঞ্চাশটি সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন বিদেশি প্রভুরা নাখুশ হবে বলে ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি হামলা নিয়ে কথা বলছে না বিএনপি সহ অনেকে বিএনপির চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন এতে কোনো সমস্যা নেই তবে আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করলে ছাড় দেয়া হবে না এ সময় সবাইকে সড়ক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি বাড়াতে এবার দেশের আট বিভাগের উনচল্লিশ জেলায় একসাথে উদ্বোধন করা হল দেড়শো সেতু তিন হাজার দুশো সাতাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা এসব সেতুর মধ্যে ঢাকা বিভাগে বত্রিশটি ময়মনসিংহ বিভাগে চল্লিশটি চট্টগ্রামে সাতাশ রাজশাহীতে বাইশ খুলনায় বারো বরিশাল ও রংপুর বিভাগে আটটি করে এবং সিলেট বিভাগে একটি সেতু রয়েছে এ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগায়ে সড়ক ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভার্চুয়ালি এসব সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ভবন প্রতিদিন পাঁচশো যানবাহনকে ফিটনেস দিতে মিরপুরের বিআরটিএতে বারো লেনের স্বয়ংক্রিয় মোটরযান পরীক্ষা কেন্দ্র ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় দেশের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই অগ্রযাত্রাটা যেন অব্যাহত থাকে আমার শুধু এইটুকুই দাবি বিএনপির চলমান আন্দোলন নিয়ে সরকার প্রধান জানান কেউ অগ্নি সন্ত্রাস করলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিরোধী দলে যারা মেম্বার বেশি পায় তারাই বিরোধী দল গঠন করতে পারে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বরতার নিন্দা জানিয়ে বিএনপির অবস্থানের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সকলকে এক হয়ে প্যালেস্টাইনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয় এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে দুর্ভাগ্য অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মিত কেওয়াটখালী ও রহমতপুর সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত একশো বাষট্টি পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী নয় নভেম্বর খুলনা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে খুলনার সার্কিট হাউস মাঠে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি এছাড়া খুলনা মংলা রেল লাইন সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তার দুপুরে খুলনার একটি ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় এসব কথা জানানো হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন খুলনা বিভাগের দশ জেলার সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন 
ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে সৌদি প্রবাসী স্ত্রী ও সন্তান সহ তিন জনকে জবাই করে হত্যার ঘটনার মূল সন্দেহভাজন জহিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে নরসিংদের মাধবদী থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় নিহত জ্যাকে আক্তারের ভাগ্নি জামায় আটক জহিরুল সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় যে কে আক্তারের বড় বোনের মেয়ে আনিকা আক্তারের সাথে পারিবারিক কলহ ছিল জহিরুলের এ নিয়ে খালা শাশুড়ির সাথে তর্ক বিতর্ক হয় তার এর জের ধরে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় জহিরুল তিনি এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করলেন এবং কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন তার যে ধারাবাহিক বর্ণনা দিলেন আমরা পিও ভিজিট করে যে যে বিষয়গুলোকে যে অবস্থায় পেয়েছি এবং তার যে এই বর্ণনা এই বর্ণনার মধ্যে এত নিখুঁত মিল ছিল এতেই স্পষ্ট তো প্রতীয়মান হয় এই ঘটনা বা এই কার্য তিনি করেছেন নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা ছড়াতে চাইলে জনগণ তা প্রতিহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে মাগুরে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন ও জনসভায় যোগদান করতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো প্রকার উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ যদি মানে এই সন্ত্রাসবাদ করে আমরা চোদ্দ পনেরোতে যেগুলি দেখেছি সেগুলি করার প্রয়াস যদি তারা কেউ পান তাহলে তার জবাব কিন্তু আমাদের জনগণই দিতে কারণ জনগণ কোনো জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদকে পছন্দ করে জনগণ চায় একটা পিসফুল অ্যাটমসফিয়ার জনগণ চায় একটা শান্তিপূর্ণভাবে একটা ইলেকশন হবে যে যেখানে আবারও এদেশের জনগণ তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করবে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইলিশ ধরার অপরাধে বরিশালের বিভিন্ন নদীতে গত ২৪ ঘন্টায় অভিযান চালিয়ে সাতাশ জেলেকে আটক করা হয়েছে পরে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় তাদের কাছ থেকে এক লাখ ছশো তেইশ মিটার অবৈধ কারেন্ট চাল সহ পনেরোটি মাছ ধরা নৌকা জব্দ করা হয় বরিশাল জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সূত্র জানায় নদীতে প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান চালিয়ে এসব জেলেদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে জব্দকৃত জাল আগুনে পুড়ে ফেলা হয়েছে মাগুরা সদরে উত্তর ধর্মসীমা গ্রামে পারিবারিক কলহে স্বাগতম বিশ্বাস ও রূপা সরকার নামে দুজন বিষপানে আত্মহত্যা করেছে এলাকাবাসী জানান ছয় মাস আগে স্বাগতম বিশ্বাসের বোনের দেব সুজন সরকারের সাথে রূপা সরকারের বিয়ে হয় পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় একসময় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ব্যাপারটি জানাজানি হলে গতকাল রাতে তারা বাড়ির অদূরে গিয়ে একসঙ্গে বিষ পান করেন পরে অসুস্থ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভরে তাদের মৃত্যু হয় যশোরের বেনাপলি ইজি বাইক চালক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়াদ্দার জানান মঙ্গলবার রাতে বেনাপুলে খুন হয় ইজি বাইক চালক সজীব এর বারো ঘন্টার মধ্যে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু সহ খুনিদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ অনুকূল পরিবেশের কারণে এবার নেত্রকোনায় আমনের বাম্পার ফলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সদস্য সকল উপজেলাতে দেখা দিয়েছে ইঁদুরের উপদ্রব ইঁদুর উর্তি আমন ধান গাছ কেটে ফেলায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা কীটনাশক ব্যবহার করেও তা দমন করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে সনাতন পদ্ধতিতে পলিথিন কলা গাছ সুতা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে ফসলি জমিতে ইঁদুর নিধনের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তারা এ মতাবস্থায় চলতি আমন ফসল চরম হুমকির মুখে পড়েছে বলে আশঙ্কা কৃষকদের নেত্রকোনা জেলায় এক বছর এক লাখ চৌত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে শেরপুরে নালিতা বাড়িতে শিক্ষা প্রণোদনা হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ প্রায় দেড় কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এছাড়া শীত বস্ত্র হিসেবে সাধারণ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে তিন হাজার নশো কম্বল গতকাল নিজ নির্বাচনী এলাকা নালিতাবাড়ি উপজেলার গোজাকোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার হিমেল রিসিল উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তফা কামাল ও পৌর মেয়র আবু বকর সিদ্দিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার ধামরায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বয়স্ক বিধবা ভাতাসহ নানা উপকার 
পাওয়া ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে ধামরায়ের কুশুরা আব্বাস আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে কুশুরা ইউনিয়ন পরিষদ এই সভার আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিনোজুর আহমেদ এতে বক্তারা বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়ন দিক তুলে ধরে আগামী নির্বাচনে আবারও সবাইকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান সভায় ওই ইউনিয়নের ছয় হাজার উপকার ভোগী নারী পুরুষ অংশ নেন সেনাবাহিনীর দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার রিক্রুট ব্যাচ দু হাজার তেইশে প্রশিক্ষণ সমাপতি ও শপথ গ্রহণ কুচকাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনীর এমজিও মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জহরুল ইসলাম কুচকাউজে রিক্রুটদের ছয়টি কন্টিনজেন্ট অংশ নেয় রিক্রুট ব্যাচ দু হাজার তেইশে রিক্রুটদের মধ্যে সব বিষয়ে যৌকোষ নৈপুণ্যে প্রদর্শনের জন্য হারানো রশিদ শ্রেষ্ঠ রিকর্ড ও বীর উত্তম শহীদ সুবেদার বেলায়ত কোম্পানি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এদিকে বগুড়া সেনানিবাসে চৌরাশিতম সাজোয়ার রিকর্ড ব্যাচের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেনানিবাসের শহীদ লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান প্যারেড গ্রাউন্ডের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জিওসি এগারো পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার বগুড়া এরিয়া মেজর জেনারেল খালেদ আল মামুন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দোলর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে নাটোরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে যুবদল সকালে সদর উপজেলা ও শহর যুবদলের ব্যানারে শহরের আলাইপুর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান আনিস সদর উপজেলা যুবদল সভাপতি আব্দুল সালাম ও পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আসলাম সর্দার সহ অন্যান্য নেতারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসলের ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে ভিন্ন রকম স্মরণ সভার আয়োজন করে যশোরের শার্শা উপজেলার রাসল স্মৃতি সংসদ বুধবার বিকেলে শার্শা বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও বেনাপুল পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল আলম লিটন অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ষাট জন শিশু রাসেল বাছাই করে তাদের হাতে শেখ রাসলের প্রিয় বাইসাইকেল তুলে দেয়া হয় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুরের ছয়টি আসনে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে জেলা যুবলীগের নবগঠিত কমিটি সকালে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে সংগঠনের নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে নগরে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এরপর বঙ্গবন্ধুর মোড়ালে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন নবগঠিত কমিটির নেতারা এ সময় জেলা যুবলীগের সভাপতি লক্ষ্মীন চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাডভোকেট হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মাজেদ আলী বাবুল সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে নড়াইলে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে নড়াইল যশোর সড়কের পুরাতন বাস টার্মিনাল এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মানববন্ধনে মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মানববন্ধনে নড়াইল জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সহ সভাপতি মুফতি আব্দুর রকিব ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুফতি মইন উদ্দিন বক্তব্য রাখেন বক্তারা মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন কুষ্টার ছেউরিয়ার লালন মাজারে আজ শেষ হচ্ছে তিন দিন ব্যাপী বাউল সম্রাট লালন শাহের একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস ও গ্রামীণ মেলা ভক্তি শ্রদ্ধা শেষে বেদনা কষ্ট নিয়ে বাউল ফকিরা ফিরে যাচ্ছেন যার যার গন্তব্যে গতকাল প্রথাগতভাবে পূর্ণ সেবার মাধ্যমে সাধু সঙ্গ শেষ হলেও রাতে লালন মঞ্চের সমাপনী দিনে আলোচনা সভা ও বাউল শিল্পীদের সমন্বয়ে লালন সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে তিরোধান দিবসের সকল আয়োজন ভেঙে যাবে উৎসবে আসা বাউল আর লালন ভক্তদের গান বাজনার আসর প্রতি বছর লালন একাডেমি ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে চলতি রবি মৌসুমে গম ভুট্টা চীনা বাদাম সহ তেল ও মশলা জাতীয় 
ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাই দহে ১৬ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ শুরু হয়েছে সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের আয়োজনে এসব সার ও বীজ বিতরণ করা হয় জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে অতিরিক্ত উপপরিচালক সেলিম রেজা ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিন সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম দিনে ছয় হাজার কৃষকের প্রত্যেককে এক কেজি সরিষা বীজ ও বিশ কেজি রাসায়নিক সার দেয়া হয় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঠাকুরগায় ২৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে অনুদানের পাঁচ লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকার চেক প্রদান করেছে উন্নয়ন সংস্থা ইউএসডিও সংস্থার মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঙ্কের এসব চেক উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেন ইকো পার্শালা অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড সেলিমা আক্তার পরে তিনি বিনামূল্যে তরল দুধ পরিবহনের জন্য ট্যাঙ্কার ভ্যান বিল্কিং মেশিন ভার্মি কম্পোস্ট সেপারেশন নেট সহ বিভিন্ন উপকরণ উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসলের জন্মদিন উপলক্ষে রাঙামাটি কাপ্তাই হ্রদে অনুষ্ঠিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে হ্রদের মধ্যটিলা হতে রাঙামাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় এতে বড় নৌকায় মহিলা গ্রুপে সুমিতা ত্রিপুরা ও তার দল এবং পুরুষ গ্রুপে চিরমণি ত্রিপুরা ও তার দল প্রথম স্থান লাভ করে মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের মোট পঁচিশটি দল অংশ নেয় পরবর্তী সংজ্ঞা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে গ্রামগঞ্জের খবর এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে